uh, we actually left the last class while explaining about uh, the principles that we have to follow while writing electron configurations. We have three in fact, Arco principle, Pauli and uh, Hund's rule. Out of those three, Arco principle and uh, Pauli's exclusion principle explained, we have to explain uh, Hund's rule now. So I am starting with uh, Hund's rule. Chivari class low, Manu electron vinya saniki sambandhi inchina mood niyamala low, half bow niyamamu, tarawata, pauli niyamamu, maru hund niyamala ku sambandhi inchina amshan low, mother tiran to niyamala ni church in chatan jarigindi. Same my potamalna, hundaniyamam explain chele da rozu. So Ivala, Manu, hundaniyamam ninchi, start chedam. Sadharananga, Oka Upashakti stylo, orbital lu, where where is Ankhello on tai? Yes, Upashakti stylo, Oka orbital on tadi, P lo mudu, D lo aidu, F lo yedu, illa, 2L plus 1. I scanta quantum sankhe vilu. Okay, Upashakti style of one twenty orbital and Nikuda Samana Shakti Nikaligi on tie and the Kanivatni Samashakti orbital do enter degenerated orbitals. Orbitals present in various sub energy levels possess equal energy, and because of the equality, we have to mention those orbitals as degenerated orbitals. Ye Upashakti style of Ite orbital la Sankhya Otikante Yakuntundo. आ उपशक्ति स्थाई ललो इलेक्ट्रॉन ला पंपिंग नहीं की संबंधित इन ची मानको हुंड नियमों उपयोग करते हैं अंटे P D F ओटी कंटे एको आर्बिटल लनु कली ये बन्ना टू अंटे ये मोड उपशक्ति स्थाई लो इलेक्ट्रॉन ला पंपिंग नहीं मानो हुंड नियमों माध्यरंगा विवरण विवरण से बच्चों ओके नियमों में इन चुप्तों दी � प्रति आर्बिटल लो को का इलेक्ट्रॉन चेहरे न तरुवात ने इलेक्ट्रॉन लो जता कोड़ा ली। पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस ओनली आफ्टर ईच डीजेनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ़ इस अबेनर्ज लेवल इस फिल्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन ऑफ़ पैरेलल स्पिन। इस इम्पोर्टेंट पैरेलल स्पिन। अंते ओ का उपशक्ति स्थाई एलेक्ट्रॉन लो ज्यादा कोड़ा ली। उदाहरण अति इसको नट लेते। P P सबशेल। We know that P सबशेल contains three orbitals, three generated or degenerated orbitals, you can say, and uh, those are mentioned in this way. And uh, if you have two electrons, say for example, when you have two electrons, you are not supposed to write two electrons together in the first orbital itself. It is wrong. According to Hund's rule, one electron should be there in the first orbital, another electron will be there in the second orbital, and those must have parallel spin. So, okay, Atma Brahmanani Kaliya Unna to Vanti, Okoka electron, Prati orbital, lo Cherali, Cherina Tarwat, and Nejata Kodali. Kavati, Oka orbital, Oka electron, gender item, Tapu. Adi, Hundiniyama Muan Mata. Oka Veda, Narga electron, Luna and Kondi. If you have four electrons, there, the filling will be like this. One electron each in all the degenerated orbitals and we left with one more electron and that pairs up with the first electron in the first orbital. So you have one pair of electrons and uh, two unpaired electrons. So that what is known as Hund's rule. Oka Upashakti sthailo ni anni orbital lallo oke atma brahmana ni kalige unna oka ka electron cheri na taru vata ne electron lu jata kooda li ane de hund niyamamu an maata. Ipidu e mood niyamala nu atikram inchi na tu vanti sandar bhala ku sambandhi inchi na questions u maanak exams lo general ga osthu un tai. For example, oka moola ka mu x yokka paramanu sankhya rendu. दानी इलेक्ट्रॉन विन्यासों 1s1, 2s1 ये नियम हमु इकड़ा अतिक्रम इंच बढ़ें दी ये नंटर इकड़ा जनरल का 1s आर्बिटल योग का सामर्थ्य हमु रेंडे इलेक्ट्रॉन दो 
ఎలక్ట్రాన్ల పంపిణీ వాటి శక్తి పెరిగే క్రమంలో జరగాలి అనేది ఆ బౌ నియమము సో మొదట వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ నిండాలి తర్వాత టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్లోకి ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్ళాలి వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ నిండటం అని అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు అందులో పెడితేనే అది నిండినట్టు సో ఇది నిండకుండా టూ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ రాశారు కాబట్టి ఇది ఆఫ్ బౌ నియమాన్ని అతిక్రమించినట్టు ఆఫ్ బౌ నియమాన్ని ఇక్కడ అతిక్రమించాము అని మనం చెప్పొచ్చు అన్నమాట రైట్ అట్లాగే ఒక మూలకం యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఆరు దాని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని ఇలా రాశారు ఇలా రాశారనుకోండి ఇలా రాసినప్పుడు ఇక్కడ హుండు నియమాన్ని అతిక్రమించినట్టు ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఆర్బిటాల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ చేరటం వరకు బాగానే ఉంది కానీ వాటి సారీ ఇలా రాయండి ఆత్మభ్రమణము డిఫరెంట్గా ఉంది మొదటి దాంట్లో ఒక జంట ఉంది రెండవ దాంట్లో అపసవ్య దిశలో ఆత్మభ్రమణము మూడవ దాంట్లో సవ్య దిశలో ఆత్మభ్రమణం సో ఒకే విధమైనటువంటి ఆత్మభ్రమణం ఉండాలి అనేది హుండు నియమం భిన్నమైనటువంటి ఆత్మభ్రమణం ఉన్నది కాబట్టి ఇది హుండు నియమానికి వ్యతిరేకము అని చెప్పచ్చు ఈ విధంగా మనం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలను రాసి ఇవ్వటం ద్వారా ఏ నియమం అతిక్రమించబడింది అనే దాన్ని వివరించటానికి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు చివరగా క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఎలా రాయాలి అనే దాని గురించిన చర్చ చెప్తాను అని చెప్పాను ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసాలు రాయటం అయిపోయిన తర్వాత సో క్వాంటమ్ సంఖ్యల గురించి మాట్లాడుకుందాము మూలకం ఇస్తారు ఆ మూలకం యొక్క భేద పరిచయ ఎలక్ట్రాను అంటే చివరి ఎలక్ట్రాను చివరి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క క్వాంటమ్ సంఖ్యలు రాయండి అంటారు ఉదాహరణకి సోడియం సోడియం పరమాణు సంఖ్య పదకొండు సో ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఇందులో భేదపరిచే ఎలక్ట్రాన్ అంటే త్రీ ఎస్ వన్ చివరి ఎలక్ట్రాన్ చివరి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క క్వాంటమ్ సంఖ్యలు రాయాలి చివరి ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటమ్ సంఖ్యలు రాసేటప్పుడు ఎన్ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ పద్ధతి ప్రకారము మన దగ్గర త్రీ ఎస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది దీని యొక్క క్వాంటమ్ సంఖ్యలు కావాలి క్వాంటమ్ నంబర్స్ ఎన్ ఎల్ ఎం ఎస్ ఎన్ ప్లేస్ లో త్రీ ఉంది కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎల్ ప్లేస్ లో ఎస్ ఉంది ఎస్ ఉపశక్తి స్థాయికి ఎల్ విలువ జీరో కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తర్వాత ఎం ఎం విలువ ఎల్పై ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ ఎం విలువలు మైనస్ ఎల్ నుండి ప్లస్ ఎల్ వరకు సున్నాతో సహా అన్నప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మాత్రమే ఓన్లీ వన్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ ఫర్ ఎం వెన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎం ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ యూ హ్యావ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎస్ అవర్ బిటాల్ సో దట్ మే పోజెస్ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ దేర్ ఫర్ యూ కెన్ సే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హాఫ్ ఐదర్ యూ కెన్ రైట్ ప్లస్ హాఫ్ ఆర్ మైనస్ హాఫ్ నో ప్రాబ్లం సో దీస్ ఆర్ ద క్వాంటమ్ నంబర్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ సోడియం యాట్ ఓకే రైట్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ లెట్ అస్ టేక్ కార్బన్ హూస్ అటామిక్ నంబర్ ఈ సిక్స్ so electron configuration can be written as 1s2 2s2 and 2p2 okay and uh, again n l to the power of x here we are writing the quantum numbers of differentiating electron means electron present in p subshell and therefore 2px1 2py1 you can see here you are writing the quantum numbers of the last electron 2p y1 
again n l m and uh, s here i said that m values start from minus l to plus l including 0 and uh, when we consider p and d subshells for p you know that plus 1 0 and minus 1 and I said that there is no difference between plus 1 and minus 1 so there therefore you can say plus or minus 1 and 0 these are the possible values and uh, 0 is always mentioned for pz orbital and for px and py orbitals you can write plus or minus 1 so whenever electron is there in p subshell there you have to write plus or minus 1 if the electron is present in either px or uh, py orbital if it is present in pz orbital you can write 0 similarly for d subshell we know that the values possible are plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2 in this case plus or minus 2 plus or minus 1 and 0 three possible values you have and uh, plus or minus 2 is uh, given for dxy dx square minus y square if the electron is present in dxy orbital or dx square minus y square orbital then you are uh, supposed to give plus or minus 2 values and uh, dyz and uh, dxz orbitals for these you are supposed to give plus or minus 1 and for dz square orbital we are giving 0 so this you have to remember while writing quantum numbers for the electrons present when uh, in uh, p or d subshells okay according to this here we are writing the quantum numbers now nlx to the power method according to that here in place of n you have 2 so n value is 2 and in place of l we have p for p subshell l value is equal to 1 and uh, three values are possible for m plus 1 minus 1 and 0 and uh, it is uh, present in py orbital and for py orbital you can write either plus 1 or minus 1 so you can write plus or minus 1 for m and we know that either positive or negative half for s yes, spin quantum number so in this way we can write the quantum numbers of any given electron whenever <coughs> the element is given along with its atomic number first write the quantum uh, first write the electron configuration of that element and on the basis of the electron configuration for the specified electron you can easily write the quantum numbers so this is how we are writing the quantum numbers for the electron asked <coughs> One important thing uh, here we are uh, we have to mention actually abnormal configurations asadharana electron vinyasalu d block mulakala low chromium tarata copper atomic number of chromium is 24 and that of uh, copper is 29 according to off bow principle you have to write the configuration of chromium as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 2 plus 2, 4 plus 6, 10, 12, 18, 20, 4, 24. So 3D4 is the configuration according to half bow principle. But actual configuration of chromium is written as 1s2, 2s2, 2p6, 
3 s 2 3 b 6 4 s 1 3 d 5 while we are writing the electron configuration of chromium this is a ground state configuration this is not excited state configuration how we are writing the configuration of chromium as a 3d5 4s1 in the valence orbit that we have to explain on the basis of Hund's rule according to Hund's rule the half and the completely filled orbital configurations are stable configurations If each orbital of the sub-energy level possess one electron of parallel spin, it is called half-filled configuration. If each orbital possess the pair of electrons, then it is called completely filled. Half-filled and completely filled orbital configurations are stable configurations according to Hund's rule. Why these configurations are stable configurations? We have two, pos two reasons here to explain this. One is symmetry. We know that symmetry leads to the stability. Generalization. Symmetry leads to the stability. Here, Containing one electron each with, op with the same uh, spin is a symmetrical arrangement. Here also you have the symmetrical arrangement in uh, the subshells. Such uh, symmetry here pose gives extra stability for the atoms. That is the first one. Second one, exchange energy. Whenever the electrons uh, are filled in this way, there are more possibilities for exchange their positions. While exchanging their positions, electron, electrons lose energy. That what is mentioned as exchange energy. With the increase of exchange energy, stability also increases. And this exchange energy is more whenever you have half-filled or completely filled orbital configurations. On the basis of these two facts, here we can explain the configuration of chromium as a 4s1 3d5 3d5 is a half filled orbital configuration and because of that one electron here is shifting from 4s orbital into 3d so that it gets the stable configuration as mentioned here okay so Hund's rule according to Hund's rule we are writing the ground state configuration of chromium as a 4s1 3d5 rather than 4s2 3d4 Similarly, here also we are writing as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 again, 3d10. This is specially mentioned. Okay, here stable configuration, completely filled orbital configuration. Here is also stable configuration, it is half filled orbital configuration. Whenever they have half filled and completely filled orbital configurations, they possess extra stability. And because of that, their ground state configuration is a contrast to off bow principle. That's why these configurations actually mentioned as abnormal configurations. Sagon leda purtigan Indian orbital vinyasa unnapudu, mulakala ku stiratu adikanga untundi, akaran and cheta, chromium mariu copper electron vinyasa lanumano, 4s1 3d5 ganu. 4s1 3d10 ganu rastam ivi bhusthai vinyasale uttejita sthai vinyasalu kaadu idi chala chala important gurtu pettukovali dinto paramaanu nirmanam ane chapter complete avutundi ippudu manu classification of elements
ആവർത്തന പട്ടിക గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఈ మూలకాల వర్గీకరణము ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక దీనికి సంబంధించి మనకు ఒక నాలుగైదు అంశాలు ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి అని అంటే డాబర్నీర్ త్రికము రెండవది అష్టక న్యూలాండ్స్ అష్టక సిద్ధాంతము మూడవది మెండలిఫ్ ఆవర్తన పట్టిక దీంట్లో ఆవర్తన పట్టిక ప్రయోజనాలు అంటే లాభాలు తర్వాత లోపాలు మెండలి ఆవర్తన పట్టికకు సంబంధించి ఆ తరువాత ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక ఆవర్తన పట్టిక నిర్మాణము ఆవర్తన పట్టికలో ఆధునిక ఆవర్తన పట్టికను ఏ విధంగా మనం నిర్మించాము అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఆవర్తన ధర్మాలు ఆవర్తన ధర్మాల్లో ప్రధానంగా పరమాణు వ్యాసార్థము అయనీకరణ శక్తి అటామిక్ రేడియస్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అండ్ థాల్పీ అని కూడా అంటారు రుణ విద్యుదాత్మకత ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ లోహ అలోహ ధర్మాలు మెటాలిక్ నాన్ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ సో దీస్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఇన్ ద లాంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఫ్రమ్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లెట్ అట్ ఇస్ స్టార్ట్ వన్ బై లెట్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ బై వన్ first dobernir triad what is dobernir triad whenever in the beginning actually before going into these uh, concepts let me first explain why we are classifying the elements we know that we have to study the physical and chemical properties of each and every element and uh, it is a laborious work tedious task to remember the physical and chemical properties of all the known elements we know that we we know nearly 120 elements today and it is a very difficult task to remember the physical and chemical properties of all those elements to simplify the study of uh, these uh, physical and chemical properties of elements we are classifying them that what is uh, the significance of classification of elements మూలకాల భౌతిక రసాయన ధర్మాలను సులభంగా అవగాహన చేసుకోవటానికి మనం మూలకాలను వర్గీకరణము చేస్తున్నాము సింపుల్ ఫర్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ దెమ్ ఓకే దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద బేస్ అండ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ సైంటిస్ట్ అజ్యూమ్ దాట్ అటామిక్ వెయిట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దట్స్ వై the beginning classification of elements is based predominantly on atomic weights according to the dobernir uh, the theory dobernir's theory triad whenever uh, elements are arranged in the increasing order of their atomic weights in the form of three a group of three elements 
then atomic weight of the middle element will be equal to average of atomic weights of the terminal elements ante moodu moolakalanu oka samuhanga teeskoni aa moolakalanu vaati paramaanu bharala aarohana kramamlo amarchinappudu madhya moolakam yokka paramaanu bharamu antya moolakalu ante modati mariyu moodava moolakala paramaanu bharala sagatuku samananga untundi అనేది త్రిక సిద్ధాంతం ఈ సిద్ధాంతము చాలా తక్కువ మూలకాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది కాబట్టి మొదటి మొట్టమొదటి వర్గీకరణ ఈ త్రిక సిద్ధాంతము కానీ అది చాలా లిమిటెడ్ ఉదాహరణకి లిథియం సోడియం తర్వాత పొటాషియం క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ సల్ఫర్ సిలేనియం టెలూరియం ఐరన్ కోబాల్ట్ నికెల్ ఇలాంటి వాటిని డాబర్నెట్ త్రికాలు అని అంటారు వీటిని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నప్పుడు Atomic weight of sodium, the middle element. Middle element is the sodium. So, atomic weight of sodium. As uh, we know that the atomic weight of middle element is equal to the average of atomic weights of these two. And uh, we know that at atomic weight of lithium is uh, 7 and that of uh, potassium is 39. And if you take the average of the two, 7 plus 39 by 2. That is 46 by 2 and is equal to 23. 23 is the atomic weight of sodium. That's how you can write the triad, Dobernier's triad theory. Dobernier Trika Siddhantam Prakaramu, Madhya Moolakam Yoka Paramanu Bharamu, Antya Moolakala Paramanu Bharala, Sagatuku Samananga Untundi. This is Trika Siddhantam, Motta Madhati Vargi Karana. కాకపోతే ఈ సిద్ధాంతం చాలా తక్కువ మూలకాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు దీని తరువాత మనకు అష్టక సిద్ధాంతం ఉన్నది న్యూలాండ్స్ థియరీ ఆఫ్ ఆప్టేవ్స్ న్యూలాండ్ అష్టక సిద్ధాంతము ఇక్కడ కూడా మూలకాలను వాటి పరమాణు భారాల ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు ప్రతి ఎనిమిదవ మూలకము మొదటి మూలకంతో పరమాణు భౌతిక ధర్మాల దృష్ట్యా సమానత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది సంగీతంలో అష్టమ స్వరము ధ్వనించినట్లుగా లిథియం బెరీలియం బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ సోడియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికాన్ ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ క్లోరిన్ పొటాషియం క్యాల్షియం ఈ అష్టక సిద్ధాంతాన్ని మనం వివరించడానికి ముందు ఈ సిద్ధాంతం యొక్క పర్మిటివిటీ పర్మిటివిటీ ఏదైతే ఉందో క్యాల్షియం వరకే ఉంటుంది అని ఇక్కడ క్యాల్షియం దాకా రాశాను నేను దీనికి సంబంధించిన వివరణ ఒక చిన్న బ్రేక్ ద్వారా తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్ బై సైకిల్స్ గేర్ సైకిల్స్ రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును మా థర్టీ సిక్స్ సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు మా అడ్రస్ థర్టీ సిక్స్ సైకిల్ స్టోర్ ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ పెట్రోల్ బంక్ మహబూబ్ నగర్ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ మీ కార్లకు బుల్లెట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి వెసిగిపోయారా 
అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించు కార్స్ సంబంధించిన సీట్ కవర్స్ ఫుల్ మ్యాటింగ్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ సెంటర్ లాగింగ్ సీట్ కవర్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ రివర్స్ కెమెరా అలే వీల్స్ ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్ సీట్ కవర్ హార్న్స్ అలే వీల్స్ జాకెట్స్ వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత రండి మాహేశ్వర్ కార్డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్డెకర్స్ డిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్ శ్రీనివాస్ కాలనీ మహబూబ్ నగర్ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ న్యూలాండ్ అశ్రక సిద్ధాంతం దగ్గర ఉన్నాం మనము ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారము మూలకాలను వాటి పరమాణు భారాల ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చాలి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ క్యాల్షియం దాకా రాశాను నేను జడవాయువుల ప్రస్తావన లేకుండా హైడ్రోజన్ పక్కన పెట్టి లిథియం నుంచి క్యాల్షియం దాకా మూలకాలను రాశాను మనం ఏ మూలకం నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఎనిమిదవ మూలకం అంటే లిథియం సోడియం పొటాషియం ఒక సమూహంలోకి ఇలా మనకు వస్తాయన్నమాట ఈ మూలకాలన్నీ ఒకే విధమైనటువంటి భౌతిక రసాయన ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి ఈ సమూహం లిథియం సోడియం పొటాషియం వెరీలియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం బోరాన్ అల్యూమినియం కార్బన్ సిలికాన్ ఈ విధంగా అష్టక సిద్ధాంతాన్ని మనం చెప్పొచ్చు ఈ అష్టక సిద్ధాంతం ఎక్కువ మూలకాలకు అనుసరింపబడలేదు ఒకటి క్యా పరమాణు భారం నలభై కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి మూలకాలకు వర్తించలేదు అనేది ఒకటి అంటే క్యాల్షియం వరకు మాత్రమే వర్తించబడింది భారం మూలకాలకు వర్తించలేదు తర్వాత రెండవది ఏంటి అని అంటే ఎనిమిదవ మూలకము అనేది అస్ జడవాయువుల ను గుర్తించడంతో ఈ సిద్ధాంతం యొక్క అస్తిత్వం కోల్పోయింది ఎందుకు అని అంటే మనకు తెలుసు ఎనిమిది హైడ్రోజన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే గనక హీలియం తర్వాత నియాన్ ఎనిమిదవ మూలకం అవుతుంది తర్వాత లిథియం నుంచి మనం ఆర్గాన్ తర్వాత సోడియం నుంచి ఆర్గాన్ తర్వాత పొటాషియం నుంచి క్రిప్టాన్ ఇలా లెక్క పెట్టుకుంటూ పోతే కనుక అంటే దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ నియాన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆర్గాన్ వస్తుంది అంటే ఎనిమిదవ మూలకం తిరిగి వస్తుంది లేదా ఎనిమిదవ మూలకం యొక్క ధర్మాలు మొదటి మూలకం ధర్మాలతో సమానత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి అనే ప్రస్తావన జడవాయు మూలకాలను కనుగొన్న తరువాత ఆటోమేటిక్గా పోయింది కాబట్టి న్యూలాండ్స్ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అష్టక సిద్ధాంతం యొక్క అస్తిత్వము జడవాయువులను కనుక్కున్న తరువాత అది మాయమైపోయింది కాబట్టి ఈ సిద్ధాంతానికి కూడా చాలా తక్కువ ప్రాముఖ్యతను మనం ఇస్తున్నామన్నమాట whenever we consider the theory of octaves we have to remember two points one is it is applicable only up to calcium with atomic weight 40 and uh, then uh, with the discovery of uh, inert gases zero group elements this is of no significance those are the two points that we have to remember while uh, explaining about newland's theory of octaves and uh, then the most significant classification of elements is given by mendeley పీరియోడిక్ లా ఆవర్తన నియమము ఆవర్తనము అని అంటే రిపిటీషన్ అని అర్థం అంటే ఏదైనా సరే నియమిత వ్యవధుల్లో పునరావృతం అవుతూ ఉన్నట్లయితే తిరిగి తిరిగి వస్తూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆవర్తనము అని అంటాం ధర్మాలు పునరావృతం కావటం ఏదైతే ఉందో అది పరమాణు భారాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది ఆవర్తన నియమం అంటే మూలకాల భౌతిక రసాయన ధర్మాలు వాటి పరమాణు భారాల ఆవర్తన ప్రమేయాలు అది మెండలి ప్రతిపాదించినటువంటి ఆవర్తన నియమము అనమాట అకార్డింగ్ టు మెండలి పీరియోడిక్ లా ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద పీరియోడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ వెయిట్స్ మీన్స్
physical and chemical properties are based on their atomic weights that what is proposed in the form of periodic law and uh, on the basis of this periodic law he constructed the first periodic table mendeleev's periodic table and uh, that periodic table is constructed by arranging elements in the increasing order of their atomic weights in this periodic table we have seven horizontal rows and uh, eight vertical columns మెండలీ ఫార్వర్డ్ అన్న పట్టికలో ఎనిమిది అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి ఏడు అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి ఎనిమిది నిలువు వరుసలు ఉన్నాయి దీస్ హారిజాంటల్ రోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పీరియడ్స్ యూ కెన్ ఆల్సో కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ సిరీస్ అండ్ వర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ so mendeleev's periodic table consists of seven periods and eight groups further these are subdivided into subgroups first a first b second a second b like that groups are divided into two subgroups okay first a first b second a second b in that way periodic table was constructed and this periodic table is very very important and uh, on the basis of this periodic table only we developed the modern periodic table okay let me explain the advantages and uh, disadvantages of mendeleev's periodic table <coughs> mendeleev's periodic table classification of elements uh, study of uh, properties of elements becomes easy because of this classification construction of the periodic table first thing second thing it leads to the discovery of new elements on the basis of the properties he assumed that some elements are missing and for those missing elements he kept uh, vacant spaces in the periodic table and uh, those elements later discovered and properties of those elements are also mentioned by this uh, scientist mendeleev okay and such elements are eka boron which is discovered as uh, gallium eka aluminum sorry this is scandium eka boron is scandium eka aluminum is gallium and uh, eka silicon this is discovered as germanium so the discovery of these elements is uh, the what we call uh, uh, the um, uh, explains about uh, the, his uh, knowledge mendeleev's knowledge he left uh, some spaces in the periodic table and uh, uh, those spaces are filled later by these uh, elements scandium gallium and uh, germanium so this is a very very important uh, advantage of the mendeleev's uh, periodic table and uh, one more thing is uh, inert gases are given in the extreme right side extreme right side in the periodic table inert gases are arranged in the extreme right side of the periodic table so those are the advantages of uh, mendeleev's periodic table and uh, when we consider the disadvantages <coughs> in some cases he uh, disobeyed the increasing order of atomic weights and uh, in that case we have anomalous pairs of elements on the basis of uh, physical and chemical properties 
the increasing order of atomic weights is uh, disobeyed by the scientists and uh, such pairs of elements are called anomalous pairs of elements for example potassium and argon atomic weight of potassium is 39 and that of argon is 40 so when you arrange them in the increasing order first you have to see potassium and after that argon but actually in the periodic table argon comes first and uh, later potassium whose atomic weight is less than uh, the atomic weight of argon so it is called anomalous pair 1 such pairs iodine tellurium third one uh, cobalt and nickel so these are called anomalous pairs of elements and uh, in the case of these pairs of elements the increasing order is atomic weight the increasing order of atomic weight is disobeyed the advantages point of view discovery of new elements second one correction of atomic weights is also there atomic weight is equal to equivalent weight into valency scandium gallium germanium are the elements discovered and uh, here beryllium tellurium iodine such uh, elements atomic weights of these elements are also corrected by using this equation atomic weight is equal to equivalent weight into valency this, so these are the two important uh, advantages of mendelis periodic table and uh, disadv disadvantages first one is uh, anomalous pairs potassium argon iodine of dissimilar elements together dissimilar elements are placed together in the form of subgroups as I said uh, earlier groups are divided into A and uh, B subgroups for example alkali metals lithium sodium potassium etc and uh, coinage metals copper chromium uh, silver and uh, aurum this is uh, 1a and this is 1b so alkali metals and coinage metals are placed together in the form of two subgroups which is not correct because the properties of these elements are very much different from the properties of uh, coinage metals so placement of uh, dissimilar elements together is also considered as uh, one of uh, the disadvantages and some of the uh, uh, the classification of metals and non metals is also not clear in uh, the mendelis periodic table so that can also be considered as uh, one of the disadvantages 
కాబట్టి ఇక్కడ మెడలీఫ్ ఆవర్తన పట్టిక యొక్క లోపాలు తర్వాత నష్ట లాభాల గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు లాభాల్లో మనకు కొత్త మూలకాల ఆవిష్కరణానికి ఈ ఆవర్తన పట్టిక దారితీసింది స్కాండియం గ్యాలియం జర్మేనియం లాంటివి అట్లాగే బెరీలియం అయోడిన్ లాంటి కొన్ని మూలకాల పరమాణు భారాలు ఖచ్చితమైన పరమాణు భారాలను కనుక్కోవటం జరిగింది ఆయన ఈ ఈ సమీకరణను ఉపయోగించి పరమాణు భారము ఈజ్ ఈక్వల్ టు తుల్య భారము ఇంటు వ్యాలే సంయోజకత అనే సమీకరణం ఆధారంగా ఆయన కొన్ని మూలకాల పరమాణు భారాలను సరిచేయటం జరిగింది ఇక నష్టాల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే లోపాల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఒకటి మూలకాల పరమాణు భారాల ఆరోహణ క్రమము కొన్ని సందర్భాలలో అతిక్రమించబడింది వాటిని ఆ మూలకాల జతలను అసాధారణ జతలు అంటారు పొటాషియం ఆర్గాన్ నికెల్ కోబాల్ట్ లాంటివి అట్లాగే భిన్నమైనటువంటి భౌతిక రసాయన ధర్మాలు ఉన్న మూలకాలను ఒకే గ్రూప్లో చేర్చటం కూడా దీంట్లో లోపంగా పరిగణిస్తాము ఉదాహరణకి క్షార లోహాలు తర్వాత నాణాలను తయారు చేసేటటువంటి లోహాలు ఇవి ఏబి సబ్ ఉప సమ్ ఉప గ్రూపుల రూపంలో ఒకే దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట కాబట్టి భిన్నమైన ధర్మాలను కలిగి ఉన్న మూలకాలను ఒకే దగ్గర పెట్టడం ఈ ఆవర్తన పట్టిక యొక్క లోపంగా భావించవచ్చు అట్లాగే లోహాలు అలోహాల వర్గీకరణం అనేది క్లియర్గా లేకపోవటం కూడా ఒక లోపంగానే మనం పరిగణిస్తామన్నమాట మెడలీ ఫావర్తన నియమం తరువాత వర్గీకరణ తరువాత నెక్స్ట్ ఆధునిక ఆవర్తన నియమము మోడర్న్ పీరియోడిక్ లా మోస్లే According to Mosley, the characteristic property of uh, elements is uh, atomic number but not the atomic weight. He developed the relation between frequency of uh, x-rays emitted and uh, atomic number. Atomic number Z and frequency, square root of frequency. so this is the graph whenever a graph is plotted between the square root of frequency of x rays emitted and uh, atomic number then you will get a straight line so on the basis of this he develop he proposed that atomic number is the characteristic property but not the atomic weight and on the basis of that atomic number we know that electron configurations are also based on atomic numbers atomic number is nothing but the number of uh, protons present in the nucleus or you can say nuclear charge mulakala paramanu sankhya vastavanga paramanu bharam kante kuda abhilakshanikamaina atuvanti dharmam ani mosley pratipadinchatam dwara ee aadhunika aavartana niyamanni pratipadinchatam jarigindi enti aadhunika aavartana niyamamu anante mulakala bhautika rasayana dharmalu vaati paramanu sankhyala aavartana prameyalu పరమాణు సంఖ్యల ఆధారంగా మనం ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు రాస్తాం కాబట్టి దీన్నే మనము మూలకాల భౌతిక రసాయన ధర్మాలు వాటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాల ఆవర్తన ప్రమేయాలు అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఈ ఆధునిక ఆవర్తన నియమము ఆధారంగా మూలకాలను ఒక ఆవర్తన పట్టిక రూపంలో అమర్చటం జరిగింది దాన్ని మనం ఆధునిక ఆవర్తన నియమ పట్టిక అని అంటాం మోడర్న్ పీరియోడిక్ టేబుల్ modern periodic table is uh, the graphical representation of graphical representation of half bow principle graphical representation of half bow principle that means the modern periodic table is constructed by arranging element elements in the increasing order of atomic number while arranging them in the increasing order of atomic number their electron configurations are considered here 
on the basis of the electron configurations only this uh, modern periodic table is constructed and that's why it is called the graphical representation of half bow principle and uh, the skeleton diagram of modern periodic table is like this here you have s block elements here you have d block elements and here you have p block elements and at the bottom of this in the form of two series you have f block so this is uh, the skeleton diagram of modern periodic table let me explain how the elements are arranged in uh, various groups and periods in the long form of periodic table modern periodic table is also known as long form of periodic table but because it is extended extended form that's why it is called the long form of periodic table this uh, periodic table consists of seven periods again and uh, 18 groups seven periods and uh, 18 groups each period starts with a new shell each period starts with a new shell and uh, alkali metal is the first element in the period noble gas or inert gas is the last element in the period first element is the alkali metal always which is present in the extreme left side of the periodic table and uh, noble gas or inert gas is the last element which is present in uh, the extreme uh, right side of the periodic table means here you have alkali metals and here you have inert gases so each period starts with an alkali metal and ends with a noble gas okay right now let us uh, write the group numbers and uh, arrangement of elements in various periods. Arrangement of elements in the periods first. filled number of elements first period here only one s orbital is filled that's why you have only two elements and those are hydrogen comma helium only two elements you have in uh, the first period in the second period 2s and uh, 2p orbitals are filled this is first energy level and this is the second energy level 2s and 2p orbitals and therefore you have eight elements and uh, those are from lithium to neon third period 3s 3p and again you have eight elements starting from sodium to argon next fourth period here 4s then 3d and 4p 4s 3d 4p 
18 elements starting from potassium to krypton. Then fifth period, 5s, 4d, 5p, 18 again, rubidium to xenon. Sixth period, 6s, 4f, 5d and 6p. So, 32 elements starting from cesium to radon. Then, seventh period, 7s, 5f, 6d, 7p. You need 32 elements here. Francium 2, 118 atomic number. You have to, you do not uh, still the properties of this element is not discovered. So, uh, it is not placed in this uh, modern periodic table. That is why it is called an incomplete period. Seventh period is called incomplete period. So, this is how the elements are arranged in uh, various periods of the periodic table. This is called the shortest period, first period. These two are called first short period and this is called the second short period. This is called the first long period and this is the second long period and this is called the longest. So, this is how uh, the periods generally considered. First is the shortest, last one is the incomplete, sixth one is the longest. Second and uh, third periods are called short periods, first short period and second th short period. Fourth and fifth periods are called the long periods, first and second with 18 elements each. So, this is how various uh, periods are arranged with different number of elements in uh, this modern periodic table. And uh, then how the group numbers are written. Actually, we have two methods here. One is uh, IUPAC method. Second one is Roman numeral method. IUPAC method and the uh, Roman numeral method. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. <coughs> these are the group numbers I am writing. Let me explain uh, these with uh, some example. Let me write uh, the electron configurations and uh, various atoms here. Sodium, magnesium, third period elements I am writing here. Third period elements, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, scandium, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, I'm writing the configurations here 3s1, 3s, 3s2, 3s2, 3p1, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, 3s2, 3p5, 3s2, 3p6. This is 4s1, 4s2. Four S two, three D one, four S two, three D two. In this way, you have three D three, three D five. No four actually. No three D four. Here, three D six. Scandium data. Three D seven, three D three five, three D eight. So this is uh, these are uh, third period elements, and they. So time is up, so I will I'll continue in the next class, uh, stay home and uh, stay safe.